அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆவிகள் உலகம் இணையதள தொலைக்காட்சியின் முன்னூற்றி முப்பத்தி ஆறாவது எபிசோடை காண்பதற்கு அன்புடன் அழைக்கிறேன் நான் விக்கிரவாண்டி ரவிச்சந்திரன் போன வருஷம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் வருஷம் தொடங்கின கொரோனா பெருந்தொற்று இன்னும் முடியல அடுத்த வருஷத்துலேயும் அடியெடுத்து வச்சு உலகத்தை அலங்கோலப்பட்டு படுத்திக்கிட்டு இருக்குது அடுத்த வருஷம்னு நான் சொல்கிறது இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் வருஷம் இன்னும் என்னென்ன பாதி படுத்துமோ பாடுபடுத்துமோ அப்படின்னு பாதி பேர் பயத்தில் இருக்காங்க இந்த பேரழிவுகளை குறித்து நானூற்றி நா ஐம்பத்தஞ்சு வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே ஒருத்தர் சொல்லியிருக்கார் அப்படின்றது உங்களால் நம்ப முடியுதா அது எப்படிங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நடக்க போகிறது நானூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே ஒருத்தர் சொல்ல முடியும்னு கேட்குறீங்களா அப்படின்னா உங்களுக்கு நாஸ்டாடமஸ் அப்படின்றவரை பற்றி தெரியலன்னு அர்த்தம் நாஸ்டாடமஸ் இந்த அப்படின்ற பேரை இதற்கு முன்னாடி உங்களில் பல பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஜோதிடம் ஆர்வடம் வருங்கால கணிப்புகள் மேலே ஆர்வம் உள்ளவராக இருந்தால் நாஸ்டாடமஸ் என்ற பெயர் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் இந்த நாஸ்டாடமஸ் எப்படி இரு பட்டவர் யார் அப்படின்ற ஒரு சின்ன அறிமுகம் தெரியாதவங்களுக்காக கொஞ்சம் தெரிய வைப்போம் இவர் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் இருக்கிற ரெமி அப்படின்ற நகரத்தில் பிறந்தவர் இவரோட முழு பெயர் மைக்கேல் டி நாஸ்டாடமஸ் பிறப்பால் இவர் யூதர் பிற்காலத்தில் கிறிஸ்துவராக மதம் மாறிக்கிட்டார் கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சில் இவர் ஆருடங்கள் சொல்ல ஆரம்பித்தார் இந்த ஆருடங்களில் பல ஆருடங்கள் அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்திலே பழிச்சு பழிச்சுன்னு பலிக்க ஆரம்பிச்சுது இதனால் பல பேரையும் ஆச்சரியப்படுத்துச்சு நாஸ்டாடமஸ் அவருடைய ஆருடங்கள் அத்தனையும் தொகுப்பாக்கி சென்சுரிஸ் என்ற பேரில் வெளியிட்டார் அதாவது நூற்றாண்டுகள் அப்படின்ற பேரில் புத்தகமாக எழுதினார் அவர் சொல்ல வந்த ஒரு ஒரு கருத்தையும் அதாவது ஆருடத்தையும் நறுக்குன்னு நாலு வரி கவிதை மாதிரி மனுஷன் எழுதி வச்சுருக்கார் இந்த நாலு வரி கவிதையில் மொத்தம் தொண்ணூற்றி முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி ரெண்டு பாடல்கள் இருக்குது நாஸ்டமஸ் ஆருடங்களில் ஐநூறு ஆருடங்கள் கடந்த நானூறு வருஷங்களில் பலிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது நாஸ்டமஸோட இந்த புத்தகம் அதாவது சென்சுரிஸ் புத்தகம் உலகம் முழுக்க அறுபது லட்சம் காப்பி வித்து தீர்ந்திருக்குன்னா பார்த்துக்கோங்க பிரெஞ்சு புரட்சி கிபி ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி ஏழில் ஆறில் நடந்த லண்டன் தீ விபத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சில் இரோஷிமா நாகசாகி நகரங்கள் மீது நடந்த அணுகுண்டு தாக்குதல் மனிதனோட நிலா பயணம் வளைகுடா போர் அமெரிக்காவில் செப்டம்பர் பதினொன்றாம் தேதி நடந்த ரெட்டை கோபுரத்தில் தாக்குதல் இதெல்லாம் பற்றி கூட நாஸ்டாமஸ் அப்பவே சொல்லியிருக்கார் நெப்போலியன் பற்றியும் அடால்ஃப் ஹிட்லர் பற்றியும் அமெரிக்க அதிபர் ஜான் கென்னடியோட படுகொலையை பற்றியும் ஈராக் அதிபர் ஜ சதாம் ஹுசேனோட வீழ்ச்சியை பற்றியும் அந்த காலத்திலே புட்டு புட்டு வச்சுருக்கார் இந்த நாஸ்டமஸ் சரி பழைய கதையெல்லாம் இருக்கட்டும் நம்ம காலத்தை பற்றி நாஸ்டமஸ் என்ன சொல்லியிருக்காரு சீக்கிரம் சொல்லுங்கன்னு கேட்குறீங்களா இந்த ஆ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று பற்றி நாஸ்டாமஸ் சொல்லியிருக்கிற முதல் விஷயம் உலக அளவிலாவில் பசி பஞ்சம் பட்டினின்னு சொல்கிறார் இந்த பசி பஞ்சத்துக்கான அறிகுறி போன வருஷமே தொடங்கிடுச்சு இது நமக்கே தெரியும் கொரோனால கொரோனாவினால முழு ஊரடங்கு எல்லாம் வந்து தொழில் முடங்கி போய் பல பேர் ரொம்ப ப பரிதவிச்சு போனாங்க நஷ்டம் போட்டாங்க பல தொழில்கள் மூடப்பட்டது தொழிலாளர்களுக்கு வேலை இல்லாமல் போச்சு இந்த கதையெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சது தான் ஆனானப்பட்ட அவ்வளோ பெரிய பணக்கார நாடான அமெரிக்காவில் கூட கொரோனா போட்ட குத்தாட்டத்தினால பல மக்கள் பல மில்லியன் மக்கள் வந்து உணவுக்காக கியூவில் நின்றது உங்களுக்கு நினைவு இருக்கும் அமெரிக்க வரலாற்றிலேயே முதன் முறையாக உணவுக்காக மக்கள் இவ்வளோ பெரிய கியூவில் நிற்க வேண்டி வந்தது இதுதான் முதல் முறை அது போன வருஷத்தை கதை அதே மாதிரி இந்த வருஷமும் உலக அளவிலான பஞ் பசி பஞ்சம் பட்டினி வரும்னு நாஸ்டாமஸ் சொல்லி பீதியை கிளப்புறார் இதில் என்ன ஆச்சரியமானா நாஸ்டாமஸ் சொன்ன அதே தான் ஐக்கிய நாடுகள் சபையும் சொல்லியிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் வருஷம் உலகத்தில் பாதுக உணவு பாதுகாப்பு இல்லாத நிலைமை ஏற்படும் அப்படின்னு ஐக்கிய நாடுகள் சபை எச்சரிக்கை கொடுத்துருக்கு இது எப்படிங்க ஐக்கிய நாடுகள் சபை சொன்னதை நாஸ்டாமஸ் நானூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டார் அப்படின்றது நம்ம ஆச்சரியப்பட வைக்குது சரி அடுத்த சமாச்சாரத்துக்கு வருவோம் பாதி மரணம் அடைஞ்சு பாதி உயிரோடு கத்தி திரிகிற சுற்றி திரிகிற ஜாம்பி அப்படின்ற நடைப்பணங்களை பற்றி ஏராளமான ஆங்கில படங்களில் பார்த்துருப்பீங்க 
அந்த மாதிரி ஜோம்பிகளை உருவாக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய கொடிய நோய் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் தோன்றும்னு சொல்லியிருக்கார் நாஸ்டமஸ் ஏற்கனவே கொரோனா என்ற பெருந்தொற்று நோய் போன வருஷமே வந்தாச்சு அதையும் தாண்டி இப்போ புதுசு புதுசாக கரும்பூஞ்ச நோய் வெள்ளை பூஞ்ச நோய் அது இதுன்னு புதுப்பட ரிலீஸ் மாதிரி ஒன்று ஒன்றா வந்துக்கிட்டே இருக்குது அந்த வரிசையில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் புதிய நோய் வரும்னு நாஸ்டமஸ் எப்படி கண்டுபிடிச்சி சொன்னார்னு ஆச்சரியமாக இருக்குது இந்த புது நோய் வந்து பாதிக்கப்பட்டவங்க பாதி செத்தது மாதிரியே இருப்பாங்க அப்படின்றாரு நாஸ்டமஸ் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் சிந்தனை பண்ணி பார்த்தா கொரோனா வந்து ஆக்சிஜன் வெண்டிலேட்டர் வச்சு மூச்சு வாங்கினவங்களெல்லாம் கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் நாஸ்டமஸ் சொன்ன சரியாக சொல்லியிருக்காரா தப்பாக சொல்லியிருக்காரான்றது புரியும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் பெரிய நோய் வரும் அது உலகம் முழுக்க பரவும்னு நாஸ்டமஸ் சொல்கிறார் ஏற்கனவே கொரோனா உலகம் முழு பர பரவி இருக்கிற நே நிலையில் இன்னும் என்ன புதிய நோய் வருமோ புரியல ஒருவேளை கொரோனா மூன்றாவது அலையை பற்றி அது குறிப்பிடுறாரோ அப்படின்னு ஒரு சந்தேகமாகவும் இருக்குது அடுத்ததாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஒரு பெரிய நிலநடுக்கம் அல்லது நிலச்சரிவு ஏற்படும்னு நாஸ்டமஸ் எச்சரிக்கிறார் அந்த பெரிய அசம்பாவிதம் மேற்கு பகுதியில் நடக்கும் அப்படின்றார் மேற்கு நிலம்ன்றது மேலை நாடுகளை குறிக்குதுன்னு வச்சுக்குவோம் அது குறிப்பாக ஐரோப்பா கண்டத்துக்கும் மேற்கே இருக்கிற அமெரிக்காவை இது குறிக்கலாம் அமெரிக்காவில் கூட மேற்கு பகுதி கலிஃபோர்னியா மாநிலம்தான் ஒருவேளை கலிஃபோர்னியா மாநிலத்தில் மிகப்பெரிய பூகம்பம் வரும்னு நாஸ்டமஸ் சொல்கிறாரோ என்னமோ அப்படின்னு கதிகலங்கி போயிருக்காங்க கலிஃபோர்னியா மக்கள் நாஸ்டமஸ் அவருடைய ஆருடத்தில் சரிவு பூங்கா அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை உபயோகிச்சுக்கிறார் ஒருவேளை இந்த நிலச்சரிவை கூட குறிப்பிடுறதா இருக்கலாம் இதில் ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் வருஷம் நவம்பர் மாதத்தில் அமெரிக்காவில் நெவாடா மாகாணத்தில் பெரிய பூகம்பம் ஏற்பட்டுது ரிக்டர் அளவுகோலில் ஏழு புள்ளி அஞ்சு பாயிண்ட்டுன்னு பதிவாகிருக்கு அது பதிவான நில நடுக்கம் அது இது கொஞ்சம் பெரிய அளவு தான் நெவாடா பகுதியில் கடந்த அறுபத்தாறு வருஷத்தில் இவ்வளோ பெரிய பூகம்பம் ஏற்பட்டதே இல்லை இந்த நிலையில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் மேற்கு நிலத்தில் பெரிய பூகம்பம் அல்லது நிலச்சரிவு ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நாஸ்டமஸ் இதை நல்லா உத்து பார்த்தோம்னா அவருடைய குறிப்புகளை ஆராய்ச்சி பார்க்கும்போது ஒருவேளை அமெரிக்காவோட கலிஃபோர்னியா அல்லது நெவாடா பகுதியில் இந்த வருஷமும் பூகம்பம் ஏற்படலாம் அதனால் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு பயசின் உச்சியில் இருக்காங்க இந்த ரெண்டு மாகாண மக்கள் சரி நாஸ்டமஸ்டைய அடுத்த அதிரடி கணிப்பு என்னன்னு பார்ப்போம் அவர் ஜோதிடத்து அவர் சொல்கிற ஆர்வத்தை பார்த்தா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் சூரிய புயல் அல்லது பெரிய விண்கல் பூமி மேலே வந்து மோத வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு தெரியுது வானத்தில் நீளமான ஒளிக்கோடு தெரியும் அது நெருப்பால் செய்யப்பட்டது அப்படின்றார் நாஸ்டமஸ் அமெரிக்க விண்வெளி அமைப்பான நாசா என்ன சொல்லுதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் அடுத்த சில வருஷங்களில் பூமியை ஒரு மிகப்பெரிய எரிகோள் வந்து தாக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு அமெரிக்கா நாசா சொல்லுது எரிவள்ளி வானத்தில் வரும்போது அது நீளமான ஒளிக்கோடு மாதிரி தான் தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதைத்தான் வந்து நாஸ்டமஸ் நெருப்பால் செய்யப்பட்ட ஒளிக்கோடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கணும் போன வருஷம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபது டிசம்பர் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி கிறிஸ்மஸ் நாளில் ஒரு பெரிய விண்கல் வந்து பூமிக்கு ரொம்ப பக்கமாக வந்து கடந்து போயிருக்கு நவம்பர் பதிமூணாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை இன்னொரு பெரிய விண்கள் பசிபிக் கடலுக்கு இரநூத்தி ஐம்பது மைல்கள் மேலே பூமியை நெருங்கி பறந்துருக்கு நியாயப்படி பார்த்தா விஞ்ஞானிகளோட கணிப்புப்படி ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் ஜேஎஃப் ஒன் அப்படின்னு நா நாசா பெயர் சூட்டப்பட்ட ஒரு பெரிய விண்கல் இந்த வருஷம் மே ஆறாம் தேதி பூமியில் வந்து மோதி இருக்கணும் ஆனால் இந்த மோதாமல் எப்படியோ மிஸ் ஆகிடுச்சு இந்த நிலையில் அடுத்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு மே மாதம் ஆறாம் தேதி அது மோ பூமியில் மோதறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதா நாசா விஞ்ஞானிகள் சொல்கிறாங்க ஒருவேளை நாஸ்டமஸ் கணிப்புப்படி இந்த வருஷம் நவம்பர் மாதம் கூட அந்த விண்கள் பூமியில் வந்து விழலாம் விண்வெளி கற்கள் பூமியில் வந்து விழ மூவாயிரத்தி எண்ணூறில் ஒரு வாய்ப்பு தான் இருக்குது அதனால் இந்த விஷயத்தில் நாஸ்டமஸ் கருத்து கணிப்பு ஒருவேளை தவறினாலும் கூட இந்த காலகட்டத்தில் பூமியில் ஒரு விண்கல் வ விழ வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நானூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காருனா அவர் பெரிய கில்லாடி தான் இல்லையா நாஸ் ஒருவேளை நாஸ்டமஸ் சொல்கிறது சூரிய புயலாக கூட இருக்கலாம்னு விஞ்ஞானிகள் கருதுகிறாங்க
ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் என்னென்னா சூரியனில் கடந்த மூணு வருஷங்களில் எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு இப்போ ஒரு சூரிய புயல் ஏற்பட்டிருக்குது ஆக நாஸ்டாமஸ் அவரோட ஆருடத்தில் சூரிய புயலை குறிப்பிட்டிருந்தா கூட அது சரியான கணிப்பு தான் அப்படின்னு நம்ம அவரை பாராட்டியே தீரணும் அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு பற்றி இன்னொரு ஆருடமும் சொல்லியிருக்காரு நாஸ்டாமஸ் புதன் கிரகம் தனுசு ராசியில் சேரும் சூரிய கிரகம் ஒளி மங்கும் அதாவது சனி கிரகம் ஒளி மங்கும் அப்படின்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் வருஷம் பற்றி அவர் ஒரு கணிப்பு வெளியிட்டிருக்கார் ஆனால் ஆச்சரியம் பாருங்கள் இந்த வருஷம் நவம்பர் இருபத்தஞ்சாம் தேதி நாஸ்டாமஸ் சொன்ன மாதிரியே கோள்கள் நிலை உருவாகும்னு வானியல் அறிஞர்கள் சொல்லியிருக்காங்க நாஸ்டாமஸ் ரொம்ப கிரேட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் போர் வெடிக்கும்னு நாஸ்டாமஸ் சொல்கிறார் ஒரு பெரிய தலைவர் இறப்பார் அவரது மரணத்தினால் பெரும் போர் வெடிக்கும் இவ்வளோ நாளும் கூட்டணியாக அண்ணன் தம்பியாக இருந்த ரெண்டு நாடுகள் அடிச்சுக்கும் அப்படின்றார் நாஸ்டாமஸ் இந்த ஆண்டு மேற்கை கிழக்கு பலவீனமாக்கிடும் அப்படின்னு ஒரு கணிப்பு வெளியிட்டிருக்கார் ஏற்கனவே கொரோனா வைரஸ் வந்த பிறகு கிழக்கு இருக்கிற சீனாவோட கை ஓங்கி அமெரிக்கா மாதிரி மேற்கு நாடுகள் வீக் ஆகிடுச்சு ஆகவே இந்த விஷயத்திலேயே நாஸ்டாமஸ் கணிப்பு சருதான்றது தோணுது அந்த காலத்திலேயே நாஸ்டாமஸ் ரோபோ மனிதர்களை பற்றி இராணுவ வீரர்களை பற்றியும் சொல்லியிருக்கார் நூற்றாண்டுகள் அதாவது சென்சுரிஸ் ஒன்பதாவது தொகுப்பு மூ தொண்ணூற்றி அஞ்சாவது பாடலில் சூப்பர் சோல்ஜர்ஸ் ஆர்மி ஆஃப் டுமாரோ பற்றி குறிப்பிடுறார் நாஸ்டாமஸ் புதிதாக செய்யப்பட்ட ஒருவர் ஒட்டுமொத்த இராணுவத்துக்கும் தலைமை தாங்கி வழி நடத்துவார் அப்படின்றார் அவர் செய்ய புதிதாக செய்யப்பட்ட அப்படின்னா அது ரோபோவை தான் குறிக்குது அப்படின்னு ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறாங்க இந்த கொரோனா கிருமிகள்ன்றது சீனாவிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்டு உலகம் முழுதும் பரப்பப்பட்டதுன்றது உறுதியான ஆதாரங்கள் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியாகிட்டுருக்குது இதை பற்றியும் ப இந்த பயோ வெப்பன் உயிரி ஆயுதங்களை பற்றியும் குறிப்பிடுறார் நாஸ்டாமஸ் கடைசியாக அவர் சொல்கிறது மூவாயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழாம் வருஷத்தில் இந்த உலகம் அழியும் அப்படின்னு சொல்கிறார் மூவாயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு வரும் வருஷம் வர்றதுக்கு இன்னும் ரொம்ப காலம் இருக்குது அதை பற்றி நாம் ஏன் கவலைப்படணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறது புரியுது சரி நாஸ்டாமஸ் அப்படின்ற பேரை கேட்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஆச்சரியம் ஏற்படுதா இல்லையா அதை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்களேன் இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் டச் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒரு ஒரு வீடியோவும் நேரடியாக உங்களுக்கே வந்து டைரெக்டாக வரும் மிஸ் பண்ணாமல் எல்லா வீடியோஸையும் பார்க்கலாம் இனி நம்ம கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் வணக்கம் சார் நான் மதுரையிலேருந்து வீரியா பேசுகிறேன் எனக்கு இந்த மறு பிறப்புன்றதில் ஒரு குழப்பம் உண்டாயிடுச்சு ஒரு புத்தகத்தை படிக்க மனவளக்கலை வேதாந்திரி மகரிசி புக்கு அது உங்களுக்கும் வேதாந்திரி மகரிசி பற்றி நீங்களும் ஒரு ஒரு இதில் குறிப்பு சொல்லியிருக்கீங்க வீடியோ பதிவில் அதனால் உங்கள்கிட்ட இதை தெளிவுபடுத்துறதுக்காக நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் அதில் வந்து இறப்புக்கு பின் பிறப்புக்கு முன் அப்படின்ற தலைப்பில் அவர் எழுத ஒரு புது அந்த புத்தகத்தில் வருது அதில் வந்து சிவபாகியர் பாடிய பாடலை வந்து மேற்கோள் காட்டுறாரு கறந்த பால் முளை பூகா கடைந்த வெண்ணெய் மோர் பூகா உடைந்து போன சங்கின் ஓசை உயிர்களும் உட் உடற்பூகா விரிந்த பூ உதிர்ந்த காய் மீண்டும் போய் மரம் பூகா இறந்தவர் பிறப்பதில்லை இல்லை இல்லையே அப்படின்னு சிவாகியர் பாடியதாக மேற்கொள் காட்டியிருக்கார் இப்போ என்னென்னா மறுபிறப்புன்றது ஒரு இறந்து போனவர்களுக்கு கிடையவே கிடையாதுன்றார் அவர் எங்கே வந்து விலகி போகிறாருனா ம இந்த ம மறுபிறப்புன்றது இல்லைன்ற விஷயத்தில் தான் நம்மள்ட்ட இருந்து எங்கே விலகி போகிறாருன்னா அந்த மறுபிறப்பு இல்லைன்ற ஒரு விஷயத்தில் இருந்து அவர் விலகி போகிறார் அதே நேரத்தில் இறந்து போன உயிர் வந்து மறுபடியும் பிறக்குதுன்னா எப்படி இவ்வளோ ஜனத்தொகை வரும்னு கேட்குறாரு அதுக்கு நம்ம சொல்கிறது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாடு ஆடு அந்த நான் நான்காவது வரி ஐந்தாவது வரி உள்ளது வந்து பிறக்குதுன்றீங்க அது அப்படி பிறக்கவும் வாய்ப்பு இல்லைன்றார் எப்படி வந்து பரிணாம வளர்ச்சியில் வந்து நாலாவது அறிவு அஞ்சாவது வரிவு வந்து ஏழாவது அறிவு அறிவாக பிறக்க வாய்ப்பில்லை பரிணா பரிணாமம் அடைந்த பிறகு அந்தந்த உயிர்கள் உயிர்கள் வந்து அந்தந்த உயிரை வந்து உற்பத்தி பண்ணுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் அந்த கருவு வந்து வேறு ஒரு கருவு கருவில் இருக்க தாய் வந்து கருவாக இருக்கும்போது வேறு ஒரு உயிர் வந்து இப்போ திரும்ப போய் சேர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதுவே உரு அந்த உயிரோடு இருக்குது அந்த கரு அதுவே உற்பத்தி ஆகி பெரிய உடல் எடுத்து பிறக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார் 
அப்புறம் இறந்து போனவர்கள் வந்து இதோட நிலை என்னன்னு பார்த்தா நான்கு உலகங்கள் சொல்கிறார் சாலோக்கியம் சாலோக்கியம் சாமிப்பியம் சாரூபியம் சாயுச்சியம் என்பன இதில் அவளுடைய கரு வினைப்பதிவிலுக்கு ஏற்றப்போல் அந்த லோகத்தில் போய் அங்கேருந்து அவர்கள் வந்து அவ டிஸ்சார்ஜ் ஆகி அவங்களோட பதிவுகள்லாம் டிஸ்சார்ஜ் ஆனே முத்தி அடைஞ்சிருவாங்க சு அப்படின்னு சொல்கிறார் இது இப்படி இருக்குது இதை பற்றிய தங்களுடைய மேலான விளக்கம் தேவை எனக்கு கொடுக்க முடிந்தால் தெளிவுபடுத்துங்கள் ஐயா இந்த மதுரையைச் சேர்ந்த வீரையா சரியான கேள்வி கேட்டிருக்கார் பதினெட்டு சித்தர்களில் ஒரு சிறு சிவவாக்கியர் இவருடைய பாடல்கள் கொஞ்சம் முற்போக்கு சிந்தனையை கொண்டதாக இருக்கும் அதாவது கடவுள் இல்லை என்று சொல்கிற மாதிரியே இருக்கும் சமயங்களில் ஆனால் அதே சமயம் கடவுளை பற்றி தீவிரமாக வற்புறுத்துவார் இவர் இந்த வீரையாக குறிப்பிடுற பாடல் கறந்த பால் முளை புகா கடந்த வெண்ணை மோர் புகா உடைந்து போன சங்கின் ஓசை உயிர்களும் உடல் புகா விரிந்த பூ விருந்து உதிர்ந்த காயும் மீண்டும் போய் மரம் புகா இறந்தவர் பிழைப்பதில்லை இல்லை 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 ஏன்றது தான் அதாவது பிறப்பதில்லைன்னு இவர் குறிப்பிடுறாரு நாம் படித்த புத்தகங்களில் பிழைப்பதில்லைன்னு தான் சொல்கிறார் அதாவது கறந்த பால் மீண்டும் மாட்டினுடைய மடிக்குள்ளே போகாது கர கடந்த வெண்ணெய் வந்து மீண்டும் மோருக்குள்ளே போகாது உடைந்து போன சங்கிற்குலேருந்து ஓசை வந்து மீண்டும் வராது உயிர்களும் உடலுக்குள் போகாது விரிந்த பூ உதிர்ந்த காய் மீண்டும் மரத்தில் போய் ஒட்டிக்காது அதே மாதிரி இறந்தவர்கள் மீண்டும் பிழைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதனால் நீங்கள் இருக்கும்போதே ஆன்மீக சாதனைகளில் ஈடுபடுங்க கண்டபடி உலகத்தில் பேசி தெரியாதீங்கன்ற ஒரு அர்த்தத்தில் தான் அவர் பாடியிருக்கார் இதுக்கும் மறுபிறப்புக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்றது என்னுடைய மேலான கருத்து வேதாத்திரி மகரிஷி அப்படின்ற பெரிய மகான் வந்து சென்னை அருகு அடுத்த கூடுவாஞ்சேரியில் பிறந்தவர் இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் இவர் வந்து பல்லாயிரம் மக்களை வந்து இவர் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதனால் நம்ம மிக பெரியவரை நான் குறை சொல்லலை இருந்தாலும் என் கருத்தை வந்து கேட்டதுனால நான் சொல்லித்தான் ஆகணும் இந்த இடத்துல இவர் வீரையா கேள்வி கொஞ்சம் குழப்பமாக தான் இருக்குது அதாவது உயிர்கள் என்றது ஆத்மாக்கள் இல்லை ஒரு மனுஷன் இறந்துட்டான்னா அவன் வினைப்பதிவுக்கு ஏற்ற நான்கு உலகங்களில் ஏதோ ஒரு உலகத்துக்கு போய் அங்கு தண்டனை கொடுக்கப்பட்டு வினைப்பதிவுகள் நீக்கப்பட்ட பிறகு முக்தி அடைஞ்சிடுறான் அப்போ மீண்டும் உயிர்கள் எங்கிருந்து வருதுன்னா மனுஷன் பிறக்கும் போதே கருவா வரு கரு அவனுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்றார் இந்த இடத்துல நம்ம சிந்தனை பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அதாவது எல்லாமே புது புது ஆத்மாக்கள் வருது அப்படி இருக்கும்போது வினை கர்ம வினை கிடையாது அப்படின்னு ஆகுது அந்த இடத்துல வேதாத்திரி மகரிஷியினுடைய கருத்துப்படி அப்படின்னா எல்லோருடைய வாழ்க்கையும் சுபிட்சமாக ஒரே மாதிரி இருக்கணும் ஏன் ஏற்ற தாழ்வுகள் ஒருத்தன் பிறக்கும் போதே நோயாக பிறக்கிறான் உடல் ஓனமுட்டு பிறக்கிறான் ஒரு கண் இல்லாத குழந்தை நான் பார்த்துருக்கேன் பிறவியிலே ஒரு கண் இல்லாமே பிறந்திருக்கு இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் ஒரு பிறவி கர்ம வினை இல்லாமல் எங்கேருந்து இதெல்லாம் நிகழுது ஏன் ஒரே மாதிரி இல்லை அதை சிந்தனை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கே இப்போ நான் சொல்கிறது ரைட்டா அவர் சொல்கிறது ரைட்டான்னு ப புரியும் நேர்களுக்கு க நேரடியாக நான் கருத்து சொல்லாமல் உங்களுடைய சிந்தனைக்கு இந்த வாதத்தை விட்டுடுறேன் முடிவு பண்ணிக்கோங்க சிவவாக்கியருடைய பாடல்கள் எப்போவுமே கொஞ்சம் உயர்நிலையில் இருக்கும்னு சொன்னேன் இல்லையா அவர் வந்து வெறும் நாத்திகவாதி மாதிரி பாடுவார் தவிர இறைவனை பற்றி அவரும் பாடியிருக்கார் சிவாயம் என்ற அச்சரம் சிவன் இருக்கும் அச்சரம் உபாயம் என்று நம்புவோருக்கு உண்மையான அச்சரம் கபாடமற்ற வாசலை கடந்து போன வாய்வை உபாயம் விட்டு அழைக்குமே சிவாயம் என்ற அஞ்சு எழுத்துமே அப்படின்னு பாடியிருக்காரு அதே மாதிரி ராமனை பற்றியும் பாடியிருக்காரு சிந்தை மேவும் ஞானமும் தினமும் செபிக்கும் மந்திரம் சிந்தை ராம 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 என்னும் நாமமே அப்படின்றார் ஆக அவர் வந்து ஆன்மீகத்தை தான் வலியுறுத்துகிறார் அந்த பாடல்கள் மூலமாக இந்த மதுரை வீரையா சொன்ன பாடல்லையும் அதே கருத்து தான் எதிரொலிக்குது நமஸ்காரம் மிஸ்டர் ரவிச்சந்திரன் சார் நான் மைத்திலி கலிஃபோர்னியாலேருந்து பேசுகிறேன் என்னோட ஹஸ்பண்ட் ஒரு மாதம் முன்னாடி பன்னெண்டு பதிமூணு வருஷம் அல்சைமர்ஸில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தன் ஞாபகமே இல்லாமல் இருந்து ஒத்திரியும் தெரியாமல் இருந்து இறந்து போய்விட்டார் என்னோட கொஸ்டின் என்னென்னா 
அவர் இப்பொழுது ஆவி உலகத்தில் இருந்தால் அந்த தான் பன்னெண்டு பதிமூணு வருஷம் கம்ப்ளீட்டாக யார் என்னன்னு தெரியாமல் இருந்தோங்கிறது தெரியுமா இப்போது அவருக்கு அந்த ஞாபகம் தன்னோட பழைய ஞாபகம் எல்லாம் வந்து விடுமா இப்போது என்னால் இந்த டயத்தில் என்னைக்கும் வயசாக எடுத்து இந்த டயத்தில் நான் இந்தியாவுக்கு வந்து உங்களை நேராக பார்க்க முடியாது ஆனால் இந்த கொஸ்டனுக்கு நீங்கள் பதில் சொல்வேள் என்று நினைக்கிறேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் அல்சைமர் என்கிற நினைவு மறதி நோய் இந்த ஸ்தூல உடலுக்கு கர்ம வினைப்படி கொடுக்கப்பட்ட ஒரு மறதி நோய் அது அந்த நோயை ஒரு வாழ்நாளில் பிற்காலத்தில் பல ஆண்டுகள் அனுபவிச்சிட்டார் அனுபவித்த பிறகு அந்த கர்மா நீங்கின பிறகு மரணத்து வந்துடுச்சு இவருக்கு மரணத்துக்கு பிறகு ஸ்தூல உடலும் சூட்சம உடலான ஆவி உடலும் பிரிந்த பிறகு இவருக்கு அந்த அல்சைமர் இருக்காது நினைவு இல்லா நினைவு மறதி போய் நல்ல எல்லா நினைவுகளும் வந்துடும் நம்ம இவ்வளோ காலம் பூமியில் இப்படியெல்லாம் வந்து இந்த நோயால் அவதிப்பட்டோம் அப்படின்ற ஒரு நினைவு வந்த உடனே ஆச்சரியமும் அதிர்ச்சியும் உண்டாகும் அது தெளிவாகிடுவாங்க கர்மா ஒருவேளை கர்மா பலமாக இருக்கும் பட்சத்தில் அது கேன்சர் நோயாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அவருக்கு ஏன்னா கேன்சர் வந்து வந்தவங்க கடைசி வரலும் அதாவது இறக்க போ இறக்கிற வரையிலும் வலி வேதனையில் துடிச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க இரவு பகலும் அதுக்கப்புறம் அந்த கர்மா பலமாக இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு இறந்த பிறகும் ஆவி உடலில் அந்த வலி இருக்கிற மாதிரி ஒரு மாயை கொடுக்கப்படும் சில காலம் அந்த அவஸ்தப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அங்கே போன பிறகும் இந்த நோய் அப்படி இல்லை அல்சைமர்ன்றது ஒரு நினைவு மறதி மட்டும்தான் அதனால் சரியாயிடுச்சு இது வேறு ஒன்றும் இல்லை ராமநாதபுரத்திலிருந்து வெங்கடேஷ்ன்றவர் ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு சில மனிதர்கள் சபரிமலை சதுரகிரி மலை போன்ற தெய்வீக ஸ்தலங்களில் போகும்போது அங்கே யாத்திரைக்கு போகும்போது உடல் பாதி உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டு உயிர் பிரிஞ்சிரு பிரியுது அந்த மாதிரி சம்பவங்கள் அடிக்கடி பேப்பரில் படிக்கிறோம் நம்ம ஹார்ட் அட்டாக்கு அந்த மாதிரி வந்து இது ஒருவேளை தெய்வீக சன்னதிகளில் இவங்க ஆத்மா பிரிஞ்சதுனால அங்கேயே இறைவனோட ஐக்கியம் ஆகிடுமா அப்படின்றாரு எங்கே போனாலும் கர்மா அப்படி தாங்க நடக்கும் இறைவனோட ஐக்கியம் ஆகிறதுக்கு அவங்களுடைய ஆன்மா புண்ணியங்கள் இடம் கொடுத்தால் சில காலம் அங்கேயே இருக்க அனுமதிக்கப்படுவார்கள் இறை சன்னதியில் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் சில நாட்கள்லேயே வந்து அவங்க மீண்டும் ஆவி உலகத்துக்கு வர வேண்டியது தான் அது வந்து யார் எவருன்னு தனிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை பார்த்து தான் சொல்லணும் இது நான் சொல்கிறது பொதுவான கருத்து பட்டுக்கோட்டையிலேருந்து சிவப்பிரவீனுக்கு ஒரு புதிய ஒரு கேள்வி அனுப்பியிருக்கார் புதிய சிந்தனை ஆவிகள் சில நாடுகளுக்கோ அல்லது சில அமைப்புகளுக்கோ உளவு வேலையில் ஈடுபடுமா துப்பறிஞ்சி சொல்ல முடியுமா அப்படின்றார் இது வந்து உயிரோடு இருக்கும்போது மனிதர்களால் தான் செய்யப்படுகிறது இந்த உளவு வேலைகள் ஆவிகள்னா கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருந்து சொல்லுவாங்களான்றது இவர் கற்பனை பண்ணியிருக்கார் அது மாதிரி இல்லை இறந்த பிறகு வேறு கட்டுப்பாடுகளுக்குள்ள போயிடுறாங்க அவங்க வேறு சில ஆத்மாக்களுடைய குழு தலைவர்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே போயிடுவாங்க அவங்கள மீறி இவங்களால் செயல்பட முடியாது ஒருவேளை அந்த துப்பரியும் அதிகாரிகளில் சில பேர் வந்து ஆவியுலக பயிற்சி எடுத்திருந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய கைடிங் ஸ்பிரிட்டு சில க்ளூஸ் கொடுக்க முடியும் அந்த வகையில் தான் வந்து உதவி செய்ய முடியுமே தவிர நாடுகளுக்கோ அல்லது வேறு அமைப்புகளுக்கோ இந்த மாதிரி உதவி பண்ண முடியாது பெங்களூர்லேருந்து சந்திரிகா அப்படின்றவங்க ஒரு ரெண்டு கேள்வி அனுப்பியிருக்காங்க பல வருடமாக ஒரு ஒரு ஆள் நாம் பாதிக்கப்படும் போது நம்மை அறியாமலே சபித்து விடுகிறோம் சபித்தது தவறு என்று உணர்ந்த பிறகு என்ன செய்கிறது சபித்ததுக்கு பாதிப்பு வருமா அவருக்கும் பாதிப்பு வருமா நமக்கும் பாதிப்பு வருமா இதுக்கு பரிகாரம் என்னன்னு கேட்குறாங்க பொதுவாக வந்து நான் என்னுடைய கருத்தை நான் சொல்கிறேன் அதாவது நம்மளால் பாதிக்கப்படுறவங்க இல்லை மற்றவங்களால் நாம் பாதிக்கப்படுறோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அவங்கள சாபம் கொடுக்கக்கூடாது பதிலுக்கு திட்டக்கூடாது அவங்களுடைய கர்மாவை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியது தான் வரும் அப்போது நம்ம மனிதன் தானே நான் எனக்கு கோபம் வராமல் இருக்குமா நான் எப்படி திட்டாமல் இருக்க முடியும் அப்படின்னு நினச்சி கேள்வி கேட்குறவங்க இருப்பாங்க இதைத்தான் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கொண்டு வரணும் அதாவது அந்த நேரத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உங்களை மேலான இறைவனுக்கிட்ட தான் ஒப்படைக்கணும் இந்த பிரச்சனையை அப்பா நான் இந்த மாதிரி எதுவுமே தவறு பண்ணலை ஒருவேளை என்னுடைய கருமாபடி இது நடக்குதோ எனக்கு எதுவும் அறிய முடியல 
ஆனால் அவரால் நான் மன உளைச்சல் அடைகிறேன் ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணுறாரு அடிக்கடி இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாரு நீ தான் பார்த்துக்கணும் நான் செய்தது சரியா அவர் செய்தது சரியான்னு எனக்கு தெரியல உங்ககிட்ட ஒப்படைச்சிடுறேன் நீ வந்து எனக்கு நியாயம் சொல் அப்படின்னு வேண்டிக்கோங்க அவன் பார்த்து கொள்வான் கண்டிப்பாக நியாயம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் எதுவும் நேரடியாக எதுவும் பாதிக்கப்படாமல் அவருக்கு சாபம் கொடுக்காமல் இது நிகழும் தவறு செய்தவங்க யாராக இருந்தாலும் சரி அதற்கு உண்டான பதில் இறைவன் இடத்துல சொல்லியே ஆக வேண்டும் அது இந்த பிறவியில் வாழும் காலத்திலே இருக்கலாம் கடைசி வாழ்க்கை முடிகிற காலத்திலையும் இருக்கலாம் மறுபிறப்புலையும் இருக்கலாம் ஆனால் இறை தண்டனை என்பது நிச்சயமாக மிஸ் ஆகவே ஆகாது கிடைக்க கிடைத்தே தீரும் இந்த சந்திரிகாவுடைய இரண்டாவது கேள்வி அமாவாசையில் குழந்தை பிறந்தால் பாதிப்பு ஏதாவது வருமா அப்படின்றாங்க எத்தனையோ குழந்தைகள் பல்லாயிரம் குழந்தைகள் பல கோடி குழந்தைகள் அமாவாசையில் பிறந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது நான் தான் அடிக்கடி சொல்கிறேனே பிறப்பும் இறப்பும் நமக்கு வசம் எதுவும் இல்லை அது இறைவன் போட்ட கணக்கு அது அது தவறாமல் நடக்குது ஆனால் அது குழந்தைக்கு எந்த பாதிப்பும் வராது நான் கேள்விப்பட்ட அளவுக்கு அருள் திருடன் அல்லது பொருள் திருடனாக இருப்பான்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இறைவன் அருளை ஈஸியாக அடையக்கூடிய மார்க்கங்களில் ஈடுபடுவான் அல்லது பொருள் திருடு திருடனா பொருள் திருடு திருடனாகவும் மாறலாம் அல்லது அதிகமாக சம்பாதிக்கக்கூடியவனாகவும் இருப்பான் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு உறவினருடைய குழந்தைகளை பார்க்கும்போது அமாவாசையில் கொ பிறந்த குழந்தைகள் அந்த ரெண்டு திருட வகையிலும் இல்லை சாதாரணமாக வந்து வாழ்க்கையை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் சொல்கிறேன் பார்த்துருக்கேன் இதை நான் முன்னாடியே வந்து கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணும் வகையில் சில குழந்தைகளை நான் எடுத்து கவனிச்சிருக்கேன் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒன்றும் இல்லை கர்மாப்படி தான் நடக்குது ஒருத்தருக்கு கல்யாணமே ஆகலை நான் பார்த்த அமாவாசையில் பிறந்த குழந்தை நாற்பத்தஞ்சு வயது ஆகுது அவர் சாதாரணமாக ஒரு ஜாபில் இருந்துக்கிட்டு பிரம்மச்சரியாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கார் இது எப்படி அங்கே அவருடைய கர்மா தான் வந்து மன வாழ்க்கை ஏற்படாமல் தடுத்தது இந்த கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் கேள்வி கேட்க விரும்புபவர் அப்படின்னா நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் தான் அனுப்பணுங்க நீங்கள் வந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணி பல பேர் கே சொல்கிறாங்க நான் சொல்கிறதுக்கு பதில் சொல்லுங்கன்றாங்க அப்படியெல்லாம் வந்து ஃபோனில் சொல்ல முடியாதுங்க வாட்ஸ்அப்பில் எழுத்து மூலமாக தமிழில் டைப் படித்து அவங்க பேர் ஊரோடு அனுப்புங்க அப்படி முடியாதவங்க வாய்ஸ் மெசேஜில் அனுப்புங்க அதுலேயும் பேர் ஊர் சேர்த்து பேசுங்க ஒரு நேரம் ஒரு கேள்வி தான் அனுப்பணும் அதில் வந்து ரெண்டு மூணு கேள்வி எல்லாம் வரக்கூடாது அதிக நேரம் பேசக்கூடாது ஒரு நிமிடம் ஒரு ஒரு நிமிடத்துக்கு மேலே கொஞ்சம் கூட போகலாம் அந்த மாதிரி பேசணும் நீங்கள் அதுக்கு மேலெல்லாம் லேட் பண்ணாதீங்க எந்த காரணத்தை கொண்டும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை பிரச்சனைகளை வ இந்த கே இதில் கேட்காதீங்க இப்போ கமெண்ட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா பல பேர் ஆரம்பிக்கிறாங்க நான் வந்து இப்படி எனக்கு அப்பா இறந்துட்டாங்க நல்லா எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு இதெல்லாம் வந்து ஃபோனில் சொல்கிறது இல்லைங்க நீங்கள் முன் அனுமதி வாங்கிக்கிட்டு நேரில் வாங்க வந்து கேளுங்க பதில் கொடுக்குறோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியத்துடன் நிறைவு செய்கிறேன் அடுத்த எபிசோடில் வேறு புதிய சம்பவங்களோடு உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்